హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సిక్స్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందువులోని ఎటో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి చాలామంది లైన్ టు లైన్ యాక్చువల్గా చాలామంది ఏమని అడుగుతున్నారు అంటే లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి అని అంటున్నారు కానీ ఒకసారి అంటే నా వర్షంలో చెప్తున్నాను మీకు లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఎలాగే అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది న్యాచురల్గా మనం డైలీ చదువుతుంటే మనకు అర్థమైపోయే విధంగా ఉండాలి లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగు పేపర్ చూస్తున్నాం అనుకోండి ఎవరన్నా మనం అలా చూస్తామా లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూస్తాం అలా చూడం కదా సో మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ పేపర్ రీడింగ్ వచ్చేసరికి కదా దీన్ని గ్రా గ్రామర్తో కనెక్ట్ చేయాలి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు చదువుతూ అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి ఎంత కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా అర్థమయ్యే విధంగా కోసమే మనం పేపర్ చదువుతాం నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం కోసం అంతేగాని దీని పేపర్ ద్వారా గ్రామర్ నేర్చుకోవడం అనేది ఇప్పుడు గ్రామర్ అనేది సముద్రం అండి చాలా వరకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏంటంటే రోజుకి ఒక టెర్మినాలజీ అనేది వస్తుంది గ్రామర్ టెర్మినాలజీ అనేది వస్తుంది మీరు చదువుతూ ఉన్నారనుకోండి ఆ టెర్మినాలజీకి మీరు అలవాటు పడిపోతారు అంతే ఇప్పుడు మీరు గ్రామర్ లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము దానివల్ల ఏమవుతుంది మీ ఎప్పుడు ఎంతప్పుడు కూడా నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఆ గ్రామర్ గురించి ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు ఆ గ్రామర్ గురించి మన మైండ్లో మన నాకు గ్రామర్ రాదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని పక్కన పెడితే కనుక మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మన తెలుగు పేపర్ చదివేటప్పుడు గ్రామర్ గురించి ఆలోచించవచ్చు ఎందుకని మనకు ఎవరికైనా తెలుగు గ్రామర్ వచ్చా నిజంగా చెప్పండి మనకు చాలామందికి మనకు అసలు విభక్తులు అంటే ఏంటి అవి చాలామందికి తెలియవు కానీ మనం కాన్ఫిడెంట్గా చదువుతాం సో ముందు ఆ కాన్ఫిడెంట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ముందు మనం సో గ్రామర్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు చాలా ఉన్నాయి మనకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి మామూలుగా ఏదైనా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ తర్వాత టెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు గ్రామర్ తెలిసినట్టే మనం ఆ గ్రామర్ తెలుసుకున్న తర్వాత దాని మీద మనం పరిశోధన లాగా చేసినట్టయితే బాగుంటుంది కానీ లైన్ టు లైన్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ అనేది కరెక్ట్ కాదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సరే అందరూ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయబోవచ్చు ఒకసారి మీరు కూడా ఆలోచించండి లైన్ టు లైన్ గ్రామర్ కన్నా ఇదేంటంటే టైం ఎక్కువ వేస్ట్ తీసుకుంటుంది మనకు లైన్ టు లైన్ ఎందుకంటే నేను ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్స్ అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు అంటే కాంప్రహెన్సివ్లో కానీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు మీకు ఎస్ఎస్సీలో కావచ్చు లేకపోతే రైల్వే ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు దేంట్లో ఇంకా సివిల్ సర్వీస్ అయితే ఇంకా చెప్పే పనే లేదు ఇంకా వీటి మీద మనకు మాక్సిమం ప్రిలిమినరీ కానీ మెయిన్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి హెవీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అలాంటి నాలెడ్జబుల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ మీనింగ్ చెప్పడం కోసం మీకు మిమ్మల్ని అందరినీ హ్యాబిచ్యుయేట్ చేయడం కోసం ఇది చేస్తున్నాను ఈ వీడియోని మీరు గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నారనుకోండి మనకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే ఇప్పటికే ఈ వీడియోస్ చేయడం చాలా వన్ అవర్ పైనే పడుతుంది మనకు అంటే మీరు చూసే వాళ్ళకి వన్ అవర్ పైన ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో ఇంకా గ్రామర్ అనుకోండి అది త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క ఇక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కానీ ఇప్పుడు లెంగ్ది సెంటెన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకే దాంట్లో మనకు మనకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇది యాడ్జెక్టివ్ అని వెర్బ్ అని ప్రతి ఒక్కటి మనం చూసుకుంటే కనుక నవను ప్రనవను యాడ్జెక్టివ్ వెర్బ్ ఇలా కంటిన్యూస్ ఒకే సెంటెన్స్లో వస్తాయి అలా కనుక చదివితే కనుక మనకేందంటే ముందు మనకే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది పూర్తిగా పూర్తిగా మనం గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే అంటే నా వర్షంలో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే దాని యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ తర్వాత ఆ యొక్క పేరాగ్రాఫ్ యొక్క ఎసెన్స్ అవి రెండు కనుక మనకు తెలిసింది అనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి అందరూ అలా ఆలోచించండి ఒకవేళ మీరు రైట్ అనిపిస్తే ఓకే పర్లేదు లేకపోతే చూద్దాం వేరే ఏదైనా మా మాడ్యూల్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వే టు గో అంటే మనం ఏ దారిలో వెళ్ళాలి మనం పోయే దారి ఏంటి వెళ్ళే దారి ఏంటి అని చెప్పి ఆర్టికల్ అండి అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఇది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అబ్రప్షన్ తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క పరిస్థితుల గురించి ఇప్పుడు ఏమైంది అక్కడ ఎవరైతే ఈ ఫరూక్ అబ్దుల్లా అని అతను ఉన్నారో ఏడు నెలల తర్వాత అతన్ని ఫ్రీ చేశారు పూర్తిగా అతను ఏంది డిటెన్షన్ గురి చేశారు నిర్బంధానికి గురి చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే అతన్ని ఫ్రీ చేశారనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ద సెంటర్ మస్ట్ డూ మోర్ టు రీస్టోర్ నార్మల్సీ ఇన్ జే అండ్ కే అండ్ రిటర్న్ ఇట్ టు ఫుల్ స్టేట్హుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది చ
హైడ్ సంథింగ్ బ్లఫ్ చీట్ మభ్యపెట్టు ఆర్చెస్టేట్ అరేంజ్ ఆర్గనైజ్ కూర్పు ఇవాల్వ్ డెవలప్ ప్రోగ్రెస్ పరిణమించు ఆర్గానికల్లీ న్యాచురల్లీ ఒరిజినల్లీ సహయసిద్ధముగా ఆర్టికులేట్ ఎలాక్వెంట్ ఫ్లూయెంట్ ఉచ్చరించు వ్యక్తీకరించు కొహర్సివ్ ఫోర్సిబుల్ బలవంతమైన షన్ అవాయిడ్ ఇవార్డ్ త్యజించు అటానమీ ద రైట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ స్వయం ప్రతిపత్తి పెరిలస్ వనరబుల్ హాని ప్రొపెన్సిటీ టెండెన్సీ ట్రెండ్ ధోరణి ఇమినెంట్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ ఎట్ హెయిడ్ సంభవించబోవు ట్రంఫెట్ విక్టోరియస్ సక్సెస్ఫుల్ విజయం పొందిన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టైమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఆన్ సాటర్డే ఆఫ్టర్ సెవెన్ మంత్ ఇన్ డిటెన్షన్ ఈజ్ ఏ వెల్కమ్ స్టెప్ దట్ కుడ్ ఓపెన్ ఫ్రెష్ పొలిటికల్ పాసిబిలిటీస్ ఇన్ ట్రబుల్ రీజియన్ అంటే ఈ యొక్క ఐదు నెలల తర్వాత ఈ యొక్క ఫరూక్ అబ్దుల్లా కాశ్మీర్కి ఐదు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించిన ఈ ఫరూక్ అబ్దుల్లాని శనివారం పూట ఆయన ఆ డిటెక్షన్ నిర్బంధం నుంచి విదిలి వదిలేశారు అనమాట ఆ నిర్బంధం నుంచి ఆయన బయటకు వదిలిపెట్టారు అనమాట ఫ్రీ చేశారు సో ఇది ఒక వెల్కమ్ స్టెప్ అనమాట కొత్తగా ఈ పొలిటికల్గా అంటే రాజకీయపరమైన అవకాశాలు కల్పించడానికి ఆ యొక్క ట్రబుల్గా ఉన్న అంటే సమస్యలతో కూడిన ఆ ప్రాంతానికి ఒక కొత్త అవకాశాన్ని కల్పించినట్టు ఉంది ఇక డిటెన్షన్ అంటే నిర్బంధం అండి అదే మనం కనుక వైరస్ వ్యాధి దాంట్లో కనుక చూసుకుంటే క్వారంటైన్ అంటాం క్వారంటైన్ అంటాం కానీ అదేంటి దాన్ని కూడా నిర్బంధించడం ఏది ఒక మొత్తం ఒక ఏరియాని కూడా బంధించేయటం లాక్డౌన్ చేయడం అనమాట అంటే మనం దీనికి దానికి పెద్ద పెద్ద పోలిక ఏం లేదు డిటెన్షన్ అంటే ఒక మనిషిని మాత్రమే కనుక మనం కనుక నిర్బంధించాం అనుకోండి అది డిటెన్షన్ కిందికి వస్తుంది క్వారంటైన్ అంటే ఏంటి పూర్తిగా ఒక ఏరియా మొత్తాన్ని కనుక లాక్డౌన్ చేశారు అనుకోండి ఆ ప్రదేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దాన్ని క్వారంటైన్ అంటారు రెండు దగ్గర దగ్గర మీనింగ్సే అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇజమ్ రిలీజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ నాట్ పబ్లిక్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ క్లియర్ దట్ దేర్ వర్ బ్యాక్ ఛానల్స్ ఓపెన్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ ద సెంటర్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఆయన్ని వదిలిపెట్టిన విధానం కనుక చూస్తే ఏంటి అంటే ఈ పబ్లిక్గా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే పబ్లిక్గా కాకపోతే మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే బ్యాక్ ఛానల్స్ అనమాట వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో రహస్య ఒప్పందం కుదిరింది ఎవరికి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఈ ఫ్రో ఫరూక్ అబ్దుల్లాకి ఈయన రిలీజ్ చేసిపోయే ముందు ఏదో ఒప్పందం కుదిరింది అనమాట టేక్ అండ్ టుగెదర్ విత్ అదర్ రీసెంట్ రిలాక్సేషన్స్ ఇన్ అ జే అండ్ కే దట్ వాజ్ పుట్ అండర్ ఏ లాక్డౌన్ లాస్ట్ ఆగస్ట్ యాజ్ ద సెంటర్ యూనిలేటరల్లీ ఎండెడ్ ఇట్స్ స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ హిజ్ రిలీజ్ కుడ్ హెల్ప్ హమ్ రీఓపెన్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ ఇన్ ద వ్యాలీ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆగస్ట్ ఏం చేశారు పూర్తిగా దాన్ని లాక్డౌన్ చేశారు దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా క్లోజ్ చేసేసి ఎటువంటి సంబంధాలు లేకుండా ససం ఏ దేశంతో కానీ ఏ రాష్ట్రంతో కానీ సంబంధాలు లేకుండా పూర్తిగా సెంటర్ అనేది యూనిలేటర్లుగా అంటే ఏకగా తన తన యొక్క ఉద్దేశంతోనే ఎవరి యొక్క సలహా లేకుండా ఏమి లేకుండా యూనిలేటర్లుగా ఏం చేసిందంటే దాని యొక్క స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఏది రాజ్యాంగం కల్పించిన ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈయన రిలీజ్ చేయడం ఏమైంది అంటే పబ్లిక్ స్పేస్ అనేది అంటే ప్రజలకు అక్కడ అవకాశం కల్పించే విధంగా ఉంది ఆ వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఆ లోయ ప్రాంతం కన్సిడరింగ్ విత్ హిజ్ రిలీజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఎస్యూడి ఏ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ అప్ని పార్టీ లెడ్ బై ఫార్మర్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ పిడిపి లీడర్ అల్తాఫ్ బఖారి దట్ హీ వుడ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ హుడ్ ఫర్ జేఎండ్కే విచ్ వాజ్ డౌన్ గ్రేడెడ్ టు ఏ యూనియన్ టెరిటరీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంశాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన రిలీ ఆయన దాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన యొక్క రిలీజ్ని ఉద్దేశించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటి ఒక కొత్తగా ఏర్పడిన పీడీపీ పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఒక కొత్త పార్టీని పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట ఆప్ని పార్టీ అనే ఒక పార్టీని పెట్టి పెట్టాడు ఎవరో అల్తా భక్తారి అనే అతను ఆ కొత్త పార్టీని పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆయనకి ఏం చేస్తున్నారు ఆయన దాన్ని ఉపయోగించి ఈ యొక్క జమ్మూ అఖండ్ కాశ్మీర్కిలో ఇలాంటి పరిణామాలు అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట దీనివల్ల ఎలా కనపడుతుందంటే ఈ యొక్క అల్తా అల్తాఫం ఆ భక్తర్ అనే భక్తారి అనే అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని మళ్ళీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని స్టేట్ హుడ్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆల్రెడీ ఇది ఏమైంది యూనియన్ టెరిటరీగా డౌన్ గ్రేడ్ అనమాట దాని యొక్క ప
ఫోర్స్ ఇన్ జే అండ్ కే అంటే ఇప్పుడు జమ్ మోడీ కూడా ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు ఒక నమ్మకాన్ని కలిగి ఇచ్చాడు ఏమని డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ అంటే డెమోగ్రఫిక్ అంటే జనాభా జనాభాపరమైనటువంటి మార్పులు అనేవి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండవని చెప్పేసి మోడీ చెప్పాడు ఎర్లియర్ మొబైల్ టెలిఫోనీ వాజ్ రీస్టోర్డ్ ఫుల్లీ అండ్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ పార్షియల్లీ ఫస్ట్లో ఏం చేశారంటే మొబైల్ టెలిఫోన్ అనేది పూర్తిగా రిస్టోర్ చేశారనమాట పూర్తిగా అందరికీ మొబైల్ సౌకర్యాలు కల్పించారు తర్వాత ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ అనేది మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి కొంతవరకు మాత్రమే ఏర్పరిచారు హౌ ఎవర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ అసెంబ్లీ రిమైన్ లార్జ్లీ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ టూ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఒమర్ అబ్దుల్లా అండ్ మహబూబా ముఫ్తీ స్టిల్ రిమైన్ ఇన్ డిటెన్షన్ అంటే తర్వాత ఏం చేశారు ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పూర్తిగా లార్జ్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువ శాతం కూడా ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి అమలు చేశారనమాట అక్కడ నియంత్రణలో ఉంచారు హద్దుల్లో ఉంచారు పూర్తిగా అందరినీ చాలా మందిని హండ్రెడ్ చాలా వందల మందిని ఏం చేశారంటే డిటెక్షన్ గురి చేశారు దానిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అబు ఒమర్ అబ్దుల్లా ఉన్నాడు తర్వాత మహబూబా ముఫ్తీ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేశారు నిర్బంధాన్ని గురి చేశారు వీళ్ళతో పాటు కొంత వందల వందల మందిని నిర్బంధాన్ని గురి చేశారనమాట కానీ అప్పుడు ఇప్పటికీ కొంతమంది అనేవాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఇప్పుడు ఈయన ఫరూక్ అబ్దుల్లా మాత్రమే బయటకు వచ్చాడు ఇంకా డిటెన్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారనమాట ఎవరు ఈ ఒమర్ అబ్దుల్లా కావచ్చు మహమూదా ముఫ్తీ కావచ్చు లేదా ఇంకా వందల మందిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా డిక్ డిక్షన్లోనే ఉన్నారనమాట ధైర్యం స్టాగర్డ్ రిలీజ్ కుడ్ బీ నెక్స్ట్ స్టెప్ టు వర్డ్స్ నార్మల్సీ అంటే వాళ్ళని ఏదైతే వదిలిపెట్టేశారో ఆ విధానం ఏదైతే అస్థిరంగా అంటే స్టాగర్డ్ అంటే అస్థిరంగా ఒక్కసారిగా తికమక్క పెట్టే విధంగా ఈయన్ని వదిలేశారు ఎవరిని ఈ ఫరుకు అబ్దుల్లాను వదిలేశారు అది ఏంటంటే ఆ యొక్క విధానం అనేది అక్కడ సామాన్య పరిస్థితులను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉందన్నమాట మిస్టర్ మోడీస్ మూ హ్యావ్ ఆఫ్ ఎన్ బీన్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై సర్ప్రైజ్ అండ్ సఫ్టర్ ఫ్యూజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్ జమ్మూ అండ్ కే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మోడీ తీసుకున్న ఈ విధానం అనేది ఈయన చేసిన ఈ యొక్క మూమెంట్ అనేది అంటే ఈ యొక్క తీసుకున్న చర్యలు అనేవి ఎలా ఉన్నాయంటే అందరినీ ఒకసారి ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా దాంతోపాటు ఏంటంటే సఫ్టర్ ఫ్యూజ్ అంటే మభ్యపెట్టే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట ఏది ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉన్న వాళ్ళను కూడా దేర్ కుడ్ బీ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ సచ్ సీక్రెసీ ఇన్ ఆ స్టేట్ క్రాఫ్ట్ బట్ ఆ న్యూ బిగినింగ్స్ in the valley will require more openness as uh, there is a considerable trust uh, deficit between its people and the and new delhi ante ikkada ilanti justification ante ilanti nyayaparamaina venni kuda ela untade secrecy ante rahasyanga chestunnaru anamata rahasyanto kodina vidhananalni vil avalambistunnaru kaani adi correct kaadu anamata ikkada valley lo em kavalante openness andariki telise vidhanga paradarshakanga untu andari namakalni ante already namakalni pogotukundi adi akada ట్రస్ట్ డిఫిషియంట్ అనేది ఉంది అక్కడ నమ్మకం అనేది ఎవరికి లేదనమాట ఎవరికి ఈ న్యూఢిల్లీ మీద అంటే మన భారతదేశం మీద అక్కడ ఉన్న పౌరులకు నమ్మకలేదు దాన్ని తిరిగి ఏర్పరిచే విధంగా ఉండాలన్నమాట ద సెంటర్ షుడ్ నాట్ ట్రై టు ఆర్చ్ స్టేట్ పాలిటిక్స్ బట్ ఎంగేజ్ విత్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ ఆర్గానికల్లీ ఎవాల్వ్స్ అంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే అక్కడ సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడే విధంగా ఉండాలే కానీ అంటే ఆ యొక్క కూర్పు వాళ్ళు ఆచస్టెట్ అంటే ఏంటంటే కూర్చడం అక్కడ ఉన్న విధానాన్ని సరికూర్చడం అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక న్యాచురల్గా ఉండాలి ఆర్గానికల్లీ అంటే న్యాచురల్గా జరిగే విధానంగా ఉండాలి కానీ వీళ్ళు ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకురాకూడదు అంటున్నారు హార్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ద సెంటర్ మస్ట్ ట్రై అండ్ అండూ ద డ్యామేజ్ ఇట్ డిడ్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ పార్టీస్ సచ్ యాజ్ ద నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ద పీడీపీ అంటే ఇక్కడ పరిస్థితుల్ని సామాన్యంగా తీసుకురావాలంటే అక్కడ జరిగిన వినాశనాన్ని తగ్గించాలంటే ఏవైతే మెయిన్ స్ట్రీమ్ పార్టీస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ పార్టీస్ అయినటువంటి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కావచ్చు పీడీపీ పార్టీ కావచ్చు అవన్నీ ఏం చేయాలి అంటే వాటిని రీస్టోర్ చేసుకురావాలి వాటి యొక్క తిరిగి అవకాశాలని కల్పించే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఇట్ మస్ట్ ఎలో ఆల్ ఒపీనియన్ టు బీ ఆర్టికులేటెడ్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అందరి యొక్క ఒపీనియన్స్ని చెప్పే విధంగా ఉంటుంది అందరి యొక్క వాళ్ళ యొక్క విధానాలను కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలను కానీ ఆర్టికులేట్ అంటే చెప్పే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఉచ్చరించే విధంగా వ్యక్తీకరించే విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ వ్యక్తపరిచే విధంగా చూసుకోవాలి కోహసివ్ మెజర్స్ మస్ట్ బీ లిమిటెడ్ టు కంబ్యాట్ వయలెన్స్ అంటే బలవంతమైన కోహసివ్ అంటే ఏంటంటే బలవంతమైన విధానాలు ఏమినేవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఏదైనా హింసాపూర్వితమైన ఘటనలు ఆపడానికే మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి ఇట్ మస్ట్ షన్ ద బేస్లెస్ నేషన్ దట్ కమ్యూనిటీస్ విల్ సరెండర్ పొలిటికల్ అటానమీ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ మెటీరియల్
above all it must uh, end its um, perilous prosperity to paint the demands for uh, autonomy and uh, separatism with the same brush అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ పైన అంశాలు అన్నింటికి కనుక మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క పెరీలియస్ ప్రాస్పార్టీ అంటే పెరీలియస్ అంటే ఏంటంటే భయానకమైన హానికరమైన ఈ యొక్క ప్రాస్పార్టీ అభివృద్ధి అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఒకే బ్రష్తో అంటే ఏది ఒకే బ్రష్తో ఒక డిమాండ్స్ ఫర్ అటానమీ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం తర్వాత సపరేటిజం కోసం వాళ్ళకు స్వయం ప్రతిపత్తి కావాలా అంటే వేర్పడవాదం ఈ రెండు కా కావాల్సిన అంశాలని ఒకే బ్రష్తో పూసినట్టు అంటే ఒకే చోట ఇలాంటి రెండు విధానాలను అవలంబించే విధంగా ఉంటుంది అనమాట జే అండ్ కేసం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ స్టేటస్ యాజ్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషన్ ఇన్ ద కరెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క జమ్ము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని వస్తుపరంగా చూడటం ఈ యొక్క వస్తుపరమైన విధానంలో దానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా మన యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న ఈ యొక్క కరెంట్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఏది మన భారతదేశం అనేది ఒక మతానికి కానీ ఒక ఒక పూర్తిగా ఒక ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన దేశం అలాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని చూ వ్యక్తీకరించే విధంగా దానికి ఎటువంటి సహాయం చేయదనమాట ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు దేర్ ఈజ్ ఆల్సో యాన్ ఇవాల్వింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సిచ్యువేషన్ దట్ కూడా కాంప్లికేట్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఇవాల్వింగ్ అంటే రాబోయే కాలంలో జరగబోయే విషయాల్లో ఇంటర్నేషనల్ సిచ్యువేషన్ అంటే దే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిణామాలు అనేవి ఇంకా ఈ యొక్క అంశాన్ని పూర్తిగా క్లిష్ట పరిచ క్లిష్టంగా తయారు చేసే అంటే కాంప్లికేటెడ్ ఇంకా క్లిష్టంగా తయారు చేసే విధంగా ఉందన్నమాట విత్ ద లాంగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యుఎస్ విత్ డ్రాల్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నౌ ఇమినెంట్ ఇస్లామిస్ట్ ఫోర్సెస్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా ఆర్ ఫీలింగ్ ట్రంఫెట్ అండ్ ఆర్ యూజింగ్ ద కరెంట్ కమ్యూనల్ టర్మాయిల్ ఇన్ ఇండియా టు పెయింట్ ఇట్ యాజ్ ఏ హిందూ థయోక్రసీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక ఎంతో కాలం నుంచి యుఎస్ అనేది ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంది అది ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి అంటే వైదొలిగిపోతున్నాడు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నుంచి యుఎస్ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఇమ్యూనెంట్ అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు సంభవించబోతున్నాయి ఇమ్యూనెంట్ అంటే సంభవించబోతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఇస్లామిక్ ఫోర్సెస్ అనేవి సౌత్ ఏషియాలో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఫీలింగ్ ట్రంఫెట్ అనమాట అంటే విజయోత్సాహాన్ని పొందినాయన్నీ కూడా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు ఏమవుతుందంటే ఈ కమ్యూనల్ టర్మాయిల్ అనేది భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది ఈ పరం మతపరమైన అల్లకల్ల టర్మాయిల్ అంటే ఏంటంటే అల్లకల్లోల అనేది జరుగుతూనే ఉందన్నమాట మన భారతదేశంలో దీనికి సంబంధించి ఇది ఒక హిందూ థియోక్రసీ అంటే హిందుత్వాన్ని ఆపాదించుకునే దేశంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనకు ఒక అల్లకల్లోల అనేది ఏర్పడింది మన భారతదేశంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు అక్కడ విజయం పొందిన వాళ్ళు ఏమవుతారంటే అవకాశంగా తీసుకుని మన భారతదేశం మీద ఎక్కువ దాడులు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట ద పాకిస్తానీ మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విల్ ఎక్స్ప్లాయిడ్ ద సిచ్యువేషన్ టు ఇండియాస్ డిస్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇక్కడ ఈ పా పాకిస్తాన్ మిలిటరీకి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే విధానాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆ కొత్త ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇంకా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ని మన భారతదేశంలో ఉన్న విధానాన్ని ఇంకా డిజడ్వాంటేజ్ ఇంకా పరిస్థితులు దారుణంగా తయారు చేసే విధంగా వాళ్ళు ఆ మిలిటరీ అనేది ప్రభావితం చేయొచ్చు అనమాట ఇండియాస్ అప్రోచ్ టువార్డ్స్ జే అండ్ కే మస్ట్ బీ పీపుల్ సెంట్రిక్ అండ్ గైడెడ్ బై ఏ రిజల్యూట్ కమ్యూనిట్ టు ఇట్స్ అమ్ డైవర్సిటీ అండ్ రిలీజియస్ ప్లోరలిజం అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఇప్పుడు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్లో వ్యవహరిస్తున్న విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే అది ప్రీపుల్ని అంటే ప్రజల ఆధారితంగా ఉండాలి దాంతోపాటు ఏంటంటే కమ్యూనిటీ అనేది వాళ్ళ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఈ డైవర్సిటీని అన్ని విభిన్నత్వాన్ని తర్వాత రిలీజియస్ ప్లోరలిజాన్ని అంటే అన్ని మతాలని యాక్సెప్ట్ చేసే ఒకే మతం కాకుండా రకరకాల మతాలని మనం ఒప్పుకునే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది పరిపాలన విధానం అనేది చేయాలి భారతదేశం అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నీడ్లెస్ అప్పీల్ అంటే ఒక అనవసరమైన ఒక అప్పీల్ అనమాట దానివల్ల అప్పీల్ వల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోయింది అనమాట అనవసరమైంది అనమాట హెచ్సి ర్యామ్ ఫర్ వయోలేటింగ్ సిటిజన్స్ ప్రైవసీ త్రూ బ్యానర్స్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ యోగీస్ రిజైమ్ అంటే ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది హైకోర్టు ఆఫ్ యూపీ అనేది ఒక నింద వేసింది అనమాట యోగి ఆదిత్యనాథ్ యొక్క గవర్నమెంట్ మీద ఏమని నింద వేసిందంటే ఈ యొక్క పౌరుల యొక్క గోప్యత ప్రైవసీని మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే బ్యానర్స్ రూపంలో మీరు వ్యక్తపరుస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి నింద వేసింది అలాంటి నింద అనేది ఈ యోగి యొక్క ఆదిత్యనాథ్ యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలన విధ రిజైమ్ ఆ యొక్క పరిపాలన ప్రాంతంలో ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించలేదు నో ఎఫెక్ట్ అనమాట ఏ ప్రభావాన్ని చూపించలేదని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది అంటే అక్కడ 
వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి వాళ్ళ పేర్లు అడ్రస్లు ఫోటోలతో సహా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు కట్టి ఆ యొక్క యూపీ మొత్తాన్ని కూడా ఆ బ్యానర్లు పెట్టారనమాట ఇంకా ఏం చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ నష్టపరిహారాన్ని కూడా వసూలు చేయాలని చూస్తున్నాను అనమాట ఇలాంటి విధానం అనేది ఆ యొక్క పౌరుల యొక్క గోప్యతను దెబ్బతీసే విధంగా ఉందని చెప్పేసి హైకోర్టు వాళ్ళ మీద నింద వేసింది ఆ నింద కూడా వేసినప్పటికీ కూడా ఆ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి దాని మీద ప్రభావం లేదు ఆ యొక్క హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం లేదనమాట ఓకే ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ర్యాంప్ బ్లో హిట్ నింద రిగ్రేటబుల్ అన్వెల్కమ్డ్ అన్డిజైరబుల్ కోర తగని కర్బ్ రిస్ట్రైంట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆటంకపరచు స్పెక్టికల్ డుబియస్ డౌట్ఫుల్ అనుమానాస్పద యార్కెయిన్ మిస్టరియస్ హిడెన్ అద్భుత రహస్య ఎరెక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ నిర్మాణము అపరెంట్ క్లియర్ విజిబుల్ స్పష్టంగా హ్యూమిలియేట్ ఎంబ్రేస్ మోర్టిఫై కించపరచు అవమానపరచు కాగ్నిసెన్స్ నాలెడ్జి అవేర్నెస్ విచారణ రిడ్రెస్ కాంపన్సేషన్ రీపేమెంట్ సరికట్టు రివైవిఫై న్యూ ఎనర్జీ నూతన శక్తి జ్యూరిస్ ప్రిడెన్స్ లీగల్ సిస్టమ్ న్యాయశాస్త్రము లిజిటిమేట్ లీగల్ లాఫుల్ చట్టబద్ధమైన చెస్టైన్ సబ్డ్యూ హంబుల్ తీవ్రతను తగ్గించు స్ట్రీడెంట్ హ్యాష్ టఫ్ కర్కశమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈజ్ రిగ్రెటబుల్ దట్ ద ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్పీల్ ఎగెన్స్ట్ ద అలహాబాద్ హైకోర్ట్ ఆర్డర్ డైరెక్టింగ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ హోర్డింగ్స్ ఇన్ లక్నో దట్ డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ ఎగెన్స్ట్ ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇది ఒక రిగ్రెటబుల్ అనమాట అందరూ మన ఇది కోర తగిన అంశం ఇది కోర తగిన అంశం లేదా చింతించాల్సిన అంశం అనమాట ఏంటి ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ అలహాబాద్ హైకోర్టుకి ఎగెనెస్ట్గా ఒక అప్పీల్ చేసింది ఏమని అప్పీల్ చేసింది అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఎవరైతే హోర్డింగ్స్ పెట్టారో ఈ యొక్క యాంటీ సిటిజే సిఏఏ మన సిఏఏ యాక్ట్ కానీ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన ఆ తిరుగుబాటుదారుల యొక్క పేర్లు అడ్రస్లు లేకపోతే వాళ్ళ ఫోటోలు అన్నీ కూడా హోర్డింగ్స్ రూపంలో లక్నో అంతా పెట్టారు అవన్నీ తీసేయాలి అని చెప్పేసి అలహాబాద్ హైకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది దానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఏం అప్లై చేశారో ఆ తీర్పును కొట్టేయమని చెప్పేసి ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక కొత్త అప్పీల్ అనేది చేసిందనమాట ఫర్దర్ ఇట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ అండ్ ఆర్డినెన్స్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ ఫ్రమ్ దోస్ సస్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ రౌటింగ్ ఫర్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ అంటే దీని తర్వాత ఏం చేశారు వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఏ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసింది ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క ఈ తిరుగుబాటులో పాలు పంచుకొని అక్కడ ఆ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని నాశనం చేశారో వాళ్ళు తిరిగి దానికి సంబంధించిన డ్యామేజ్ అయిన అంశానికి సంబంధించిన మొత్తం అమౌంట్ని ఆ డబ్బులు అనేవి తిరిగి కట్టాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక ఆర్డినెన్స్ కూడా పాస్ చేసింది ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఏ క్విక్ అండ్ వెల్ రీజన్డ్ రెస్పాన్స్ ద కోర్ట్ కర్పుడ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గ్రాస్ మిస్ యూజ్ ఆఫ్ పవర్ దీని తర్వాత ఎంబటే కోర్టు ఏం చేసింది చాలా త్వరతగతిన రెస్పాండ్ అయింది త్వరగా రెస్పాండ్ అయింది అనమాట ఎలా రెస్పాండ్ అయింది పూర్తిగా ఈ కోర్టు అనేది వాళ్ళు ఏవైతే కర్బ్ చేసిందంటే ప్రతిబంధకాలు ఏర్పరిచింది పూర్తిగా ఆపేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదైతే ఆటంకపరిచే విధంగా ప్రతిబంధకం ఏర్పరచవచ్చు లేదా ఆటంకం అనొచ్చు అనమాట కర్బ్ ఆటంకపరిచి ఏం చేసింది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనేది మిస్ అవుతుంది మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పరిపాలన అనే దాన్ని వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని చెప్పేసి కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది అనమాట ఈవెన్ దో ద సుప్రీం కోర్ట్ సమ్ వెకేషన్ జడ్జ్ వర స్పెక్టికల్ అబౌట్ ద లీగల్ బేసిస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ యాక్షన్ దే రిఫర్డ్ ఇట్ టు ఏ లార్జర్ బెంచ్ అబ్జర్వింగ్ దట్ ద క్రూషియల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు వెకేషనల్ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా దీని మీద ఒక సంశయాన్ని సందేశాన్ని అంటే స్పెక్టికల్ అంటే ఏంటంటే అనుమానాస్పదంగా ఒక సందేశాన్ని సందేహాన్ని చూపించాడు అనమాట దీనికోసం ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఇలాంటి విధానాలు తీసుకోవడానికి దీని వరకు ఎంతవరకు లీగల్ బేసిస్ ఉంది అంటే చట్టపరంగా ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఆయన ఆలోచించి దీన్ని లాజర్ బెంచ్కి దీన్ని ప్రిఫర్ చేశాడు అనమాట ఎందుకని దీనికి సంబంధించిన కోర్ని లా చట్టపరమైన అంశాలని వాళ్ళు ఎవాల్వ్ చేయాలి కనిపెట్టాలా వాళ్ళు పూర్తిగా దానికి విశ్లేషణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన పెద్ద బెంచ్కి దీన్ని రిఫర్ చేశాడు అనమాట ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సి వాట్ ఆర్కేన్ లీగల్ క్వశ్చన్ హ్యాజ్ అరైజన్ కన్సిడరింగ్ దట్ ద హై కోర్ట్స్ ఆర్డర్ వాజ్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ దట్ ద ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ సమ్
ఇప్పుడు ఇది చాలా కష్టంగా ఉందన్నమాట వాళ్ళు ఎంతవరకు అదికి అంటే ఇది ఒక రహస్యంగాను వాళ్ళ యొక్క ఆర్కాయిన్ అంటే ఏంటంటే రహస్యంగా ఉందన్నమాట ఈ లీగల్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా రహస్యంగా ఉంది బయటపడిన విధంగా ఉందన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఈ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క హోర్డింగ్స్ అనేవి తీసివేయాలి అనేది దానికి సంబంధించి అసలు ఆ హోల్డింగ్స్ పెట్టడానికి ఎంతవరకు లీగాలిటీ ఉంది స్టాచ్యూటి బ్లాకింగ్ అంటే మా దీనికి సంబంధించి ఎంతవరకు ఆ న్యాయపరమైనటువంటి లేకపోతే చట్టపరమైన అంశాలని గవర్నమెంట్ ఫాలో అయ్యింది దీనివల్ల ఏముందంటే పూర్తిగా ఆ సిటిజన్స్ యొక్క గోప్యత అనేది ప్రైవసీ అనేది ఆ పౌరుల యొక్క ప్రైవసీ అనేది వైలేట్ చేసే విధంగా హాని కలిగించే విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి ఈ కోర్టు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది అనమాట ది లక్నో అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ డిస్ప్లేడ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేమ్స్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఇట్ క్లైమ్డ్ ఓవ్డ్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ద ఎల్లీజ్డ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ డ్యూరింగ్ ద ప్రొటెస్ట్ ఇక లక్నో గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క పరిపాలనా సిస్టమ్ ఏం చేసింది అంటే ఎవరైతే ఆ యొక్క ఫోటోలు డిస్ప్లే చేశారో ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ నేమ్స్ కానీ అడ్రస్ కానీ డిస్ప్లే చేశారో వాళ్ళని క్లెయిమ్ చేసింది అనమాట తిరిగి వాళ్ళ యొక్క డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాలి ఏదైతే ఈ యొక్క డిస్ట్రక్షన్లో ఈ యొక్క వినాశనంలో జరిగిన నష్టానికి నీకి ప్రభుత్వానికి వీళ్ళు తిరిగి డబ్బులు చెల్లించాలని చెప్పింది అనమాట దేర్ హ్యాస్ బీన్ నో జ్యుడీషియల్ ఫైండింగ్ దట్ దోజ్ నేమ్డ్ వర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సచ్ వైలేషన్ కానీ దీనికి చట్టపరమైన నిర్ధారణ అనేది లేదు అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే వీళ్ళు చెప్తున్న వ్యక్తులు ఆ యొక్క హింసాపూరితమైన ఘటనల వయలెన్స్లో పాలు పంచుకున్నారా లేదా అనేది కరెక్ట్ చట్టపరమైన అంశం అనేది లేదు అండ్ దేర్ ఈజ్ నో లా దట్ ఆదరైజర్స్ సచ్ పబ్లిక్ నేమింగ్ అండ్ షేమింగ్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఎటువంటి చట్టం లేదనమాట అంటే వాళ్ళ పేర్లు బయటపెట్టడానికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి అవమానం కల్పించే విధంగా వాళ్ళకి యొక్క హోర్డింగ్స్ పెట్టడం అనే చట్టం అనేది మన భారతదేశ యొక్క గవర్నమెంట్లో కానీ ఎక్కడా కూడా మన రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా లేదనమాట ఇట్ వాజ్ అ క్వైట్ ఆపరెంట్ దట్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ అమ్ హ్యూమిలేటింగ్ ద ప్రొటెస్టర్స్ అండ్ ఎక్స్పోజింగ్ దెమ్ టు డేంజర్ ఫ్రమ్ ద సిఏఏ ఏస్ సపోర్టర్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇది పూర్తిగా భలే విరుద్ధంగా ఉందన్నమాట గవర్నమెంట్ వ్యవహరిస్తున్న విధానం అనేది అసలు స్పష్టంగా ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మన భారతీయ పౌరులకు సంబంధించిన ఎవరైతే ఈ సిఏఏ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో వాళ్ళని కించపరిచే విధంగా హ్యూమిలేటింగ్ అంటే కించపరిచే విధంగా అవమానించే విధంగా దాంతోపాటు ఈ యొక్క సిఏఏ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి ప్రమాదం వాటిల్లే విధంగా ఇలాంటి చర్యలు చేస్తున్నారు ఎందుకని వీళ్ళందరూ సిఏఏ చట్టానికి వ్యతిరేకులు ఉన్నారనుకోండి సిఏఏ చట్టానికి ఫేవర్గా ఉన్న వాళ్ళకు వీళ్ళకి శత్రువులు అవుతారనమాట ఇలాంటి విధానాలు అనేది ప్రభుత్వం అమలు పరుస్తుందని చెప్పేసి ఒక హైకోర్టు చెప్పింది వన్స్ ద హైకోర్టు బెంచ్ హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ గోవింద్ మథూర్ అండ్ జస్టిస్ రమేష్ సిన్హా టుక్ సుమోటో కాగ్నియన్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ నాట్ జస్టిఫైస్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఆన్ ఎనీ లీగల్ గ్రౌండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసింది ఆ హైకోర్టు అనేది ఎవరైతే ఈ యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటుపై గోవింద్ మథూర్ అండ్ జస్టిస్ రమేష్ సిన్హా వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే సుమోటో యాక్ట్ ఇచ్చారనమాట సుమోటో అంటే సుమోటో రికగ్నైజ్ అంటే ఒక పరిజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు సుమోటో అంటే ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు ఏదైనా కానీ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఎటువంటి యొక్క ఆదేశాలు ఏమీ లేకుండా గవర్నమెంట్ అనేది ఆ యొక్క ఆర్డినెన్స్ని ఆపేయచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట అలాంటి సుమో యాక్టో యాక్ట్ని ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ మీద ఈ హైకోర్టు అనేది చేసిందనమాట ఆ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వాదనలు వినేటప్పుడు వాళ్ళకి అసలు ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఎటువంటి జస్టిఫికేషన్ అంటే వాళ్ళు చేసుకున్న చర్యని దానికి లీగల్గా ఎటువంటి చట్టపరమైన అంశాన్ని ఏది చెప్పలేకపోయింది ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఆల్ ఇట్ కుడ్ డూ వాజ్ అ కమ్ అప్ విత్ అ వీక్ అబ్జెక్షన్స్ టు ద కోర్ట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ మోషన్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ దోస్ ఆ ఫ్యూచర్డ్ ఇన్ ద బ్యానర్ హ్యాడ్ ద కెపాసిటీ టు సీక్ లీగల్ రిడ్రస్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో క్వశ్చనింగ్ వెదర్ ద ప్రిన్సిపల్ సీట్ ఇన్ అలహాబాద్ could take a cognizance of development in Lucknow, which has its own bench. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఒక బేస్లెస్ ఒక ఆధారం లేని విధానాన్ని వీళ్ళు మా వాగ్ వాదనని వినిపించారన్నమాట ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఈ కోర్టులో ఏం చెప్పారు అంటే ఎవరైతే ఆ యొక్క హోర్డింగ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్గా అర్హులు అలాంటి పనులకు అర్హులు వాళ్ళు ఆ పని చేశారు సో అది మళ్ళీ వాళ్ళు సరికట్టాలి రిడ్రెస్ ఏంటంటే సరికట్టాలి దానికి సంబంధించిన దాన్ని వాళ్ళు తిరిగి మొత్తాన్ని అనేది చెల్లించాలి దీనికి సంబంధించిన యొక్క అలహాబాద్లో ఈ లక్నోకు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ అనేవి అలహాబాద్లో జరగడం కరెక్ట్ కాదు ఆ అలహాబ
పూర్తిగా ఏంటంటే దీని మీద ఈ పవర్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీద అంటే ఇంత ఇంత బలమైన చట్టం మీద ఏదో ఒక మార్పును తీసుకురావాలి ఎందుకని ఇది పూర్తిగా ఇంజస్టిస్ అనమాట ఇది ఒక తప్పుడు విధానం వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే మన యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని నాశనం చేసే విధంగా లేకపోతే విఘాతం కలిగించే చేసే విధంగా ఇలాంటి దాని మీద వీళ్ళు ఇలాంటి ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం అనేది ఖచ్చితంగా అనివార్యం అనమాట క్వైట్ కమాండబుల్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని ఇట్ ఇట్స్ అప్రోచ్ వాజం రూటెడ్ ఇన్ ద రీవైఫైడ్ ప్రైవసీ రైట్స్ జుడిస్పుడెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ బై ఏ నైన్ జడ్జ్ ఎఫెక్స్ కోర్ట్ బెంచ్ ఇన్ కేఎస్ పుట్టుస్వామి అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది ఎలా ఉందంటే ఈ యొక్క జస్టిఫికేషన్ అనమాట ఏది ఈ యొక్క నైన్ జడ్జ్ బెంచ్ అనేది కేఎస్ పుట్టుస్వామి కేసులో ఇలాంటి విధానాలు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రివ్యూఫైడ్ అంటే ఏంటంటే తిరిగి పునరుద్ధరించడం కానీ లేకపోతే తిరిగి బలోపేతం చేయడం ఈ యొక్క హక్కులకు సంబంధించిన విధానాన్ని బలోపేతం చేసిన కేఎస్ పుట్టుస్వామిలో జరిగిన అంశాలను విశదీకరించే విధంగా లేకపోతే ఆ అంశాలని మనకు ప్రతిబింబించే విధంగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు చూపిస్తున్నాయి అనమాట అప్లయింగ్ ద టెస్ట్ లేట్ డౌన్ ఇన్ దట్ వర్డిక్ ద టాప్ కోటం రూల్డ్ దట్ దేర్ వాజ్ అ నో నెసిటీ ఫర్ ఏ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ టు డిస్క్లోజ్ ఎనీ వన్ సమ్ ఐడెంటిటీ అండ్ పర్టికులర్ వితౌట్ ఏ లెజిటిమేట్ పర్పస్ అంటే అక్కడ ఆ టెస్ట్లు మనం ఉపయోగించి అంటే ఆ కోర్టులో ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో కేఎస్ పుట్టుస్వామి కోర్టులో ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో ఆ తీర్పులో ఏం చెప్పింది అంటే ఆ టాప్ కోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఏదైనా సరే ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అనేది అంటే ప్రజాస్వామ్యపరమైన గవర్నమెంట్ అనేది ఎవరి యొక్క పౌరుడి యొక్క ఐడెంటిటీని గుర్తింపును కానీ లేకపోతే వాడి యొక్క పర్టికులర్స్ వాటికి సంబంధించిన అంశాలను కానీ ఎటువంటి రాజకీయ లెజిటి అంటే చట్టబద్ధత లేకుండా అవి అనేవి బయట పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ కోర్టు తీర్పించింది అనమాట దాన్ని ఆధారితంగా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా తప్పే అవుతుంది అనమాట అండ్ దట చూసింగ్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ అమాంగ్ హండ్రెడ్స్ అరెస్టెడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద వయలెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొటెస్ట్ ఫర్ ద పబ్లిక్ డిస్ప్లే వాజ్ ఏ కలర్ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఈ ఏదైతే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో గొడవల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన హింసలో పాటు చేసిన వాళ్ళని వదిలేసి అంటే ఉన్న అవకాశం ఉన్న ఇలాంటి హింసల్లో కొంత ఒక వంద మందినో రెండు వందల మందినో వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని పూర్తిగా దానికి బాధ్యుల్ని చేయటం అనేది పూర్తిగా ఎలా ఉంది అంటే కలర్ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అంటే రంగు పులిమే విధంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ యొక్క అధికారానికి రంగు పులిమే విధంగా ఉంది దట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ వెంట్ ఆన్ అపీల్ షోస్ దట్ ద జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఎనీ చెస్టెనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రీజైమ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ప్లేయింగ్ అన్యూజువల్ స్ట్రిడిసీ ఇన్ ఇట్స్ క్రాక్ డౌన్ ఆన్ ద యాంటీ సిఏఏ ప్రొటెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఏం అప్పీల్ చేసుకుంటూ వస్తుందంటే ఈ జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ని వాళ్ళు ఏదైతే ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ పూర్తిగా దీనికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఈ చెస్టనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే తీవ్రతను తగ్గించడానికి ఆ సిఏఏ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ఆ గొడవల్ని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా చేసే విధంగా మేము తీసుకుంటున్న చర్యల్ని వీళ్ళు ఆపడం కోసం ఆ తీవ్రతను ఆ చర్యల్ని తీవ్రతను తగ్గించడం కోసం ఈ యొక్క కోర్టులు అనేవి ఈ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఈ న్యాయ వ్యవస్థ అనేది పనిచేస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు దీని మీద ఈ న్యాయ వ్యవస్థ మీద కూడా వాళ్ళని నింద వేశారనమాట ఇవ్వండి ఈరోజు నా టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మ